En solo unos días, el próximo mes de mayo, la Comisión del Condado Miami-Dade recibirá una propuesta de la administración para que comiencen a determinar dónde se construiría una nueva planta de procesar basura que sustituya a la que fue víctima de incendio en Doral. Hay tres opciones. Una de ellas es la ciudad de Medley. Hoy vamos a hablar de este y de otros temas sobre esta importante ciudad y tenemos con nosotros a su alcalde, Roberto Martel, alcalde de la ciudad de Medley. Bienvenido, eh, alcalde Martel. Eh, vamos a comenzar con la planta mm, de la basura porque en algún momento se tienen que decidir. Ya sí. se ha prolongado demasiado. Eso estaba esperando yo hace mucho tiempo porque contra más tiempo se demoren, más los consumidores van a pagar, ¿me entiendes? Y yo pienso que la ciudad de uno es la perfecta. Estamos en la, en la zona cerca de Doral, que fue donde inicialmente el condado di, decidió ponerla por, por, por el, 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 llevar toda la basura céntrica de todo el condado, ¿me entiendes? Y Meli está ahí mismito, tenemos el basurero al lado, así que sería el lado del basurero. Y esa zona en este momento, que tiene, alcalde? Ahora mismito el terreno está vacío, es vacío y está zonificado para ese mismito eh, tipo de... Porque se hizo un overlay, que ahí en esa zona cabe el, bas, el basurero ese, la planta de quemar basura, cabe el mismito en esa zona y no hay que hacer cambios zona ni nada. ¿Eso es tierra privada, tierra del gobierno? ¿qué? Es tierra privada, pero el condado puede hablar con el dueño y negociar que el dueño está dispuesto a escucharlo. ¿Cómo será el proceso? Le han dicho a ustedes, porque ahora mandaron a hacer un, un estudio de la calidad del aire. ¿Qué en la cadena del aire, en las tres ciudades están perfectamente bien, yo no le veo lógica. Pero es la misma, ¿no? Eh, yo yo no, no le veo lógica, porque la circunferencia de la distancia de una hacia la otra, si el aire está malo aquí, va a estar malo en el otro si lado. Si el ¿sabes? aire está malo en Doral, está malo en Medley. Eh, claro que si sí. está malo en Medley, está malo en Doral, porque están pegadas eh, ahí esas dos. Eh, pero hay uno que tienen eh, también preferido, que le llaman Opaloca Norte. O sea, el norte de Opaloca, que es pegado a la frontera con Broward, pero la ciudad de Miramar tiene problemas. Es claro, los recientes van a estar en contra. En el caso de la ciudad de Merli, ya ahí mismo tenemos el basurero de Waste Management que está ahí, que lleva como 40 o 50 años ya. Al lado de ese mismo basurero fue donde se pusiera la planta. Y entonces los camiones, la ciudad de Merli es una, <coughs> una ciudad completamente industrial que todas las ratas, todos los camiones vienen ahí, tenemos las carreteras todo para eso, quiere decir que eh, eh, no hay que pensar mucho, la ciudad de Mérida es el lugar perfecto para que los comisionados del condado y la alcaldesa del condado decida. Ah, ¿Ustedes han eh, hecho gestiones ante la comisión, ante eh, qué le dicen, eh, qué están diciendo ustedes? Hemos hablado con Jimmy Morales, hemos hablado con la alcaldesa diciéndole, y entonces ellos dijeron que estaban haciendo el estudio, cuando cogieron para atrás el estudio, entonces se iban a reunir con uno. ¿Me entiende? Pero el, yo no creo que hay muchos estudios que hay que hacer. Meli es la, la ciudad industrial del condado. Meli está más lo, mejor localizado, que está, está más al norte, que entonces al estar más al norte, los consumidores van a tener que pagar por el, el flete adicional de los camiones para llegar a la basura más, más hacia el norte. El, el lugar perfecto es en la ciudad de Meli, no hay otra manera de verlo. Sí, porque ahora están usando trenes debido a que hay, hay que llegar, llevarlos a, allá arriba a Stewart. Eh, aquí arriba de la Florida pero qué pasa, si van en camiones como hay leyes federales que los camioneros no pueden manejar de, después de tantas horas, tienen que quedarse allá por, un, por una noche y entonces volver para acá, o sea lo que nos viene a nosotros con la, con la basura, si no resuelven este problema es un aumento de los impuestos de, lo, de los impuestos es claro, y si, llena, y, si, y si lo hacen enseguida no toman más tiempo, toman decisión empiezan a fabricarlo enseguida los, los consumidores se van a ahorrar dinero y mantenerlo en la misma zona que está es muy, muy factible para todo alrededor del condado, porque Meli está céntrico en, el, en lo que es el condado, el condado de él. Y entonces, si quieren traer la basura en trenes, ahí mismito donde está el basurero, hay líneas de trenes también, quiere decir que pueden usar los camiones y pueden usar los trenes también. Es, es decisión de los comisionados y la alcaldesa. Bueno, eh, usted lleva años como alcalde batallando con el condado para traer la carga del puerto a Medley. Eh, eh, eso, ahora el puerto va, aprobaron la comisión, más dinero para crear tres líneas más de trenes eh, que van para Jayalía y para Medley. Bueno, ahí, ahí en Medley tenemos ya lo único que tiene que se pone en el Inland Port, en la ciudad de nosotros, que llevo 11 años 
trabajando en eso, el director la tiré, aceptó que era el lugar perfecto, la alcaldesa ahora mismo del condado dijo que era el lugar, vino la gente del, del puerto, lo, lo, le, le encantó, pero de pronto la alcaldesa dice que no tienen fondo para eso, yo no entiendo porque yo y, y tú hablamos de eso mismo, y usted hablamos de eso mismo, que eh, la, yendo los, la, la, la rastra para el downtown, destruyen las calles, si sacan el factor de las calles destruidas, el arreglo de las calles, el tráfico de los rastras para abajo, y entonces lo traen en tren para la ciudad de uno, ahí ponen a custom para chequearlo, todos los rastreros salen del, 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 de Merli a todos los lugares, tenemos el aeropuerto cerca, la línea de tren y los rastreros, eh, todo el mundo, todo mundo se beneficia. Bueno, la idea es llevar un, los contenedores eh, más por trenes y eliminar eh, camiones, porque usted tiene razón, los, los camiones desbaratan las calles, los, los camiones, ese Biscayne Boulevard hay que... Eh, eh, empezar a, a arreglarlo cada seis meses porque las la rastras del, del, del puerto ahora se ha hecho el túnel del puerto pero lo interesante de los trenes eh, alcalde es que solamente paran Biscayne Boulevard por 90 segundos o sea los trenes con los contenedores pasan por Biscayne Boulevard en, en 90 segundos lo perfecto fue el tren en moverlo de Puerto Miami para la ciudad de uno porque llega a la ciudad de uno eh, hace 11 años hablamos con FC, FC estaba de acuerdo en hacerlo y fuera de la hora de tráfico para que no, no interrumpiera el tráfico del condado, ¿me entiendes? Quiere decir que de noche lo mueven, eh, ponen el costume en la ciudad de uno, ahí las rastras cargan, si, si el, el flete lo quieren hacer con rastras lo pueden hacer, si lo quieren hacer con trenes, Meli lo pueden hacer y si quieren hacer el aeropuerto, el aeropuerto de la ciudad de uno al aeropuerto no es muy lejos tampoco. So, es, es el lugar perfecto y aparte de eso, entonces crea, eh, crea el condado muy, miles de trabajos para los ciudadanos aquí del, del condado. ¿Qué está pasando con las tierras anexadas que ustedes recibieron? Eso, es, eso ha sido una bendición, ahí estamos trabajando con ellas, viendo con los negocios, atendiéndolos en todo lo que ellos fa hacen falta. Y la diferencia entre yo y muchas otras personas es que si tienen una pregunta me llaman directamente al teléfono o me van a ver ahí en mi oficina sin cita, yo lo atiendo, lo pongo con la persona que tiene que hablar para poder resolverle lo más rápido posible el, el negocio que tienen en mano. Bueno, usted fue el único alcalde que bajó un buró eh, para recibir a la gente en la puerta de la calle. Eh, ahí eh, era una vez a la semana, pues estaba, no, no había que empujar ninguna puerta porque eh, estaba ahí en el buró. Eso al principio cuando entré al carro yo le prometí al pueblo que yo iba a estar en la puerta de entrada, iba a ser el puertero, iba a estar ahí atendiendo a todo el mundo. Y eso fue, se pasó por mucho tiempo, estuve ahí en, en el primer piso por mucho tiempo, pero en eso empezaron los tiroteos en todos los lugares, en todas las cosas. Y entonces me recomendaron que moviera la oficina para el tercer piso, entonces puse a la policía abajo para protección del edificio. Y entonces tuve que hacerlo porque no estaba pensando en mí, estaba pensando en las personas que trabajan adentro, que entre alguien con, con un metrador o algo, una bomba, y entonces no haya seguridad en el edificio. Pero yo tenía ahí, no era contra balas las ventanas ni nada, era la puerta mía que... Y, y me, me acusaron que eran contra balas. Bajé a la persona, a un residente que me, me dijo, y dije, vamos a bajarle abajo, porque tengo que quitar, no le dé, que lo va a romper porque no lo tenía, era la puerta abierta, y yo normalmente estaba ahí de puertero abriendo, atendiendo a todo el mundo, ¿me entiendes?, que es lo que un político tiene que hacer, me, me pusieron de, de alcalde para ayudar a la ciudad, yo estoy ahí para atenderlo todo, en todo lo que sea legal y correcto, soy el número uno siempre atendiendo. Eh, ahora, eh, ¿usted aspira a la reelección en noviembre? Ahora sí, mi invito, estamos de nuevo en, en campaña, ¿me entiendes?, espero que todo salga bien, y, y lo estoy haciendo porque el pueblo me lo pidió, que me postulara de nuevo y entonces <coughs> también no solamente los residentes sino también todos los negocios y se, pues, yo quisiera que tuviera la cara de expresión cuando dije que iba a volver a postularme lo feliz contento que se pusiera definitivamente en su ciudad y en muchas ciudades eh, Roberto Martel es sumamente querido y, y por eso lleva tantos años como comisionado y alcalde de Medley y nosotros le vamos a dar seguimiento porque porque una cosa es que se presenten los malos políticos o, y que se salgan en la televisión y que se hable. Hay que también hablar de los que hacen cosas, de los que resuelven, de los que son buenos políticos. Por eso eh, vamos a darle seguimiento a este tema de las elecciones en Medley, que son en noviembre, en noviembre. el 5 de noviembre. Es el Roberto Martel, alcalde de Medley. Enseguida regresamos. Thank you.